ചുങ്കൽ ജ്വല്ലറി സ്വയംവരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ടീമിൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ ദ ഇയർ ദാറ്റ് വാസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്വയംവരത്തിൽ വളരെ ഇവൻറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റി വെഡിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഒത്തിരി ഹൈ പ്രൊഫൈൽ വെഡിങ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു വി ട്രാവൽഡ് ടു അ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ പ്ലേസസ് അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വെഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു ഈ ഒരു വർഷവും ഒരുപാട് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വളരെ ചാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂം ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രൈഡിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് അൻസിൽ മുഹമ്മദ് അൻസിൽ ആൻഡ് ഷൈനിത്ത രണ്ടു പേരും എറണാകുളം സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് അൻസിലിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ദുബായ് ആൻഡ് എറണാകുളമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ മുഹമ്മദിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും യു വിൽ അഗ്രി വിത്ത് മീ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പാഷൻസ് ഉണ്ട് ബീത്ത് സിംഗിങ് ആക്ടിങ് ഒത്തിരി കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇൻഫാക്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അൻസൽ ഷൈനിത്ത ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ സൈലൻറ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഹോംലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രേസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് സോ വാട്ട് റിയലി ബ്രോഡ് ദം ടുഗെദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടേ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഹലോ അൻസൽ ഷാനിത ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ദിവസം ആവുന്നു അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഫാർ എന്ത് തോന്നുന്നു ഷാനിത സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അൻസൽ എക്സൈറ്റിംഗ് ഡേ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം എന്റെ വീട്ടില് വാപ്പ ഉമ്മ ഇക്ക ഇക്കാടെ വൈഫ് പിന്നെ മോള് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലമായിരുന്നു ഡിഗ്രി വരെ പിന്നെ യു കെക്ക് പോയി എം ബി എടുക്കാനായിട്ട് എം ബി എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെയും ദുബായിലും സോ അത് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും ഞാനും അമ്മയും കൂടിയിട്ടാണ് ഗേൾനെ ഫസ്റ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് അവൻ ദുബായിലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷീസ് എ വെരി നൈസ് ഗേൾ യു ഷുഡ് കം ആൻഡ് സി പിന്നെ വേറെ വി ഹാങ് ഔട്ട് ടുഗെദർ ഈസ് വെരി നൈസ് ഈസ് എ വെരി നൈസ് ഗായ് ബോണ്ടിങ് മീൻസ് ഞാനും അൻസലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്യാരക്ടർ വി ബോത്ത് ആർ ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡാൻസിങ് അൻസലിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് വെരി നോട്ടി യാ ആൻഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കോളേജിലും ഒക്കെ ഓൾദോ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ആൾ ടാലൻറ്റഡ് സിംഗിങ് ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ടു കമ്പയറിങ് ഫോർ ദ ചാനൽ ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് അമല പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ബോണ്ടിങ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഇളയതാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മച്ച മച്ച റിലേഷൻ ആണ് വി ബോത്ത് ഹാവ് ആൻഡ് എന്ത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹി ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ 
എൻ്റെ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പുള്ളി എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഹി വാസ് ദ വെ ടെലിങ് ലൈക്ക് ദുബായിൽ ഐ മീൻ ഹീസ് വിത്ത് മീ ദേ ഹീസ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് അപ്പം ഫോർ എവ്രിത്തിങ് ലൈക്ക് വി വി ആർ ഓൾവേസ് ടുഗദർ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഐ മീൻ ഹീ ഈസ് ദ വൺ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് കൊടുത്തത് ആൻഡ് ലൈക്ക് എൻ്റെ മോനും ഇറ്റ്സ് എ സെയിം വിത്ത് ഹിം ടു മച്ച് ഐ കാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ എൻ്റെ വീട്ടില് ബാപ്പ ഉമ്മ എനിക്കൊരു ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഷെറീനയുടെ ഒരു നേച്ചർ പറയൂ വീട്ടില് ചിഞ്ചു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്കറിയാം മുസ്ലിം രീതി അനുസരിച്ച് കുറച്ചു നേരത്തെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർപ്രൈസിങ് ആസ്പെക്ട് അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നോട്ട് വെരി ഫാർ ഓഫ് അല്ലേ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പ്രപ്പോസൽ വരുന്നത് നേരത്തെ പരിചയം ഇല്ല എന്റെ ജിം മേറ്റ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ഷാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി ഇസ് എ നെയ്ബർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആ ഒരു മതലിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു സോ അങ്ങനെ കല്യാണ ആലോചന വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം അവനാണ് എന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവര് പിന്നെ ഒരു അലയൻസ് ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത ഞാൻ ഇതുപോലെ അവിടെ ദുബായ് ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നീ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വന്നു വന്നിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വരുവായിരുന്നു ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുമ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ ഉറക്കം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം പെട്ടെന്ന് വന്നു ആ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ വന്ന പിന്നെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇരുപതാമത്തെ പെൺകാണലായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വരെ കണ്ടു നറുക്ക് വീണത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഫാമിലിയില് വി ആർ എ വെരി ക്ലോസ് നെറ്റ് ഫാമിലി അപ്പം ഫാമിലിയില് ശരിക്കും ജെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണ് എന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്ന ഇമ്പ്രഷൻ അല്ലെ അൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹീസ് എ വെരി ഹോംലി പേഴ്സൺ വെരി അറ്റാച്ച് വിത്ത് പാരൻസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇളയതായത് കൊണ്ട് വെരി മച്ച് അറ്റാച്ച് വിത്ത് കൊച്ച ആൻഡ് കൊച്ചുമ്മ ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എവ്രി വിത്ത് എവ്രി വൺ സോ അൻസല് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദേ ആർ ഓൾ ഗുഡ് വി ആർ നോട്ട് ടെല്ലിങ് ബാഡ് എന്ന് പക്ഷെ അവൻ സംസാരിക്കുമ്പം ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഐ മീൻ ഹീ ലുക്സ് ഇൻ ടു ഹൗ ദ ഗേൾ വിൽ ബി ആരെയും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പുള്ളി എന്നിട്ട് പറയും വിമത ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷീ വിൽ ജെൽ വിത്ത് ദ ഫാമിലി ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് പുള്ളി ഓൾ ഒപ്പീനിയൻസ് എവ്രി തിങ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി you uh, farheen also it's like a, uh, i mean we are friendly even kocha is he is a new gen papa <laughs> it's like a, every everything ellam open aayittu samsarikkunnonde adana family il ulla aa gelness and bonding um aanu importance see kalyana ka ummarodu nadu chikri kalyana ka alochana thodangi ippo parnirunno manasil aagrahangal endakkeyana anganeyke ilku silent nature aanu parnadu konde പറയുമായിരുന്നോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെറുക്കം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനിരുന്നതല്ല ഈ പ്രപ്പോസല് പക്ഷെ വന്ന് ചേർന്നപ്പോ 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഇഷ്ടമൊന്നും പറയാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടില്ല പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ <laughs> 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 ക്ലിയർ ആക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആൻ്റെ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു അതും അത് നല്ലൊരു പ്രപ്പോസിലാണ് ഷൈനീതക്ക് ചേർന്നൊരു നല്ലൊരു പ്രപ്പോസിലാണ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അഞ്ചൽ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് പിന്നെ ഒന്നും ഒളിച്ചു മറക്കൂല ഇപ്പൊ ചിഞ്ചുവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം തന്നെ ഒരു അവർക്ക് മനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാള് വേണ്ടിയിരുന്നു എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാനുണ്ട് സോ ഇരുപതാമത്തെ പെണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ചൂസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല യു വോണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചൂസി അത് അതൊരു ആക്സ്പെക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോ ഞാൻ ഈ കണ്ട പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തരായിട്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും ഒരു ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു സാമ്യത ഇല്ലാത്ത ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് മാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്താന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം പലവരും പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കന്മാർ ഇതിന് മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്തൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ സിൻസ് അൻസിൽ ഇത്രയും ഉപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും പേരെ കണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും പേരൊന്നും നമുക്ക് ആരുടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പറ്റാറുള്ള കാര്യമാണ് അൻസിലിന് ഇതുപോലെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം പറ്റും ഞങ്ങൾ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുന്നു നോർമലി ക്രൗൺ പ്ലാസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാരിയറ്റിലോ ഹോളിഡേയിലൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഹോളിഡേയിൽ ഒരു ദിവസം പോയി കണ്ടു നല്ല ഫാമിലിയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് അപ്പം കണ്ടു സോ അവരെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ലഞ്ച് ഒരു ഡിന്നർ പോലെ അപ്പം ചെന്ന് കണ്ടപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പെൺകുട്ടീനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പിന്നെ എൻട്രി എൻ്റെ പേരൻസിനൊക്കെയാണ് സോ പുള്ളിക്കാരത്തി എഴുന്നേറ്റൊന്നുമില്ല റെസ്പെക്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ആൻഡ് ഷി വാസ് ലൈ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എൻ ഓഡ് വേ ഐ മീൻ സിറ്റിങ് ഇൻ എൻ ഓഡ് വേ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് നമുക്ക് പറ്റുന്നതല്ല അങ്ങനെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മായി വാപ്പ എന്റെ വാപ്പാടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പെണ്ണുകാണലാണ് ഉമ്മ അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ ഏജ് സെയിം ആണ് ലൈക്ക് ഉമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച സെയിം ഏജ് ആണ് ഇവളുടെയും വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ച സെയിം ഏജ് അങ്ങനെ കുറെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഷൈനീത ഇവരുടെ വെഡിങ് വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Till then, this is Rosin Jolly signing off.